డోన్ పట్టణంలో సిపిఐ కార్యాలయం నక్కిరామన్న భవన్ లో పత్రికా మీడియా విలేకరుల సమావేశంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కె రామాంజనేయులు మాట్లాడుతూ విశాఖపట్నం విజయవాడ నగరాల్లో మెట్రో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం కోసం తొలి దశలోనే పదకొండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో డీసీఆర్ను ఆమోదించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కరోనా తర్వాత రద్దు చేసి హుబ్లీ నుండి విజయవాడకు యశ్వంతపూర్ నుండి విజయవాడకు కర్నూలు నగరం వరకు రద్దు చేసిన ప్యాసింజర్ రైళ్లను పునరుద్దరించడంలో రాష్ట్ర రాజధాని విజయవాడకు రైళ్ల సంఖ్యను పెంచడంలోనూ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సౌకర్యాలు కల్పించడంలో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడోసారి అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖ విజయవాడలో మెట్రో రైలు నిర్మాణం కోసం పదకొండు వేలకు పైగా మొదటి దశ పనులను కేటాయించడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈరోజు ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మరి ఈ రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రంలో సా పేద రైతులు పేద ప్రజలు అదేవిధంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు చిరు వ్యాపారులు ఉద్యోగస్తులు వీరు నిత్యం రవాణా చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ప్యాసింజర్ రైళ్ళని మొత్తం పూర్తిగా కరోనా ముందు తర కరోనా తర్వాత ఇప్పటికి కూడా పునరుద్ధరణ చేయలే దీనిపైన భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మరి అనేక సార్లు కూడా ఉన్నతాధికారులకు కూడా రైళ్లను పునరుద్ధరణ చేయాలి ఆ రకంగా కొత్త రైళ్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అయినటువంటి విజయవాడకు కొత్త రైళ్లను రైళ్ల సంఖ్యను కూడా పెంచాలని చెప్పేసి సిపిఐ డిమాండ్ చేసింది అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఏమాత్రము కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ముఖ్యంగా రైల్వే శాఖ నుంచి ఏమాత్రం స్పందన లేదు మరి ప్రధానంగా ప్రత్యేక రైల్వే బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అదొక స్వతంత్ర కార్పొరేషన్గా మరి సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి శాఖగా గతంలో ఉండేది మరి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో దాన్ని విలీనం చేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వమే అన్ని విషయాలని వీళ్ళు ప్రతిపాదనకి మాత్రమే పరిమితం అవుతూ ఉన్నారు అనుమతి మాత్రము కేంద్ర ప్రభుత్వమే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్థాయిలో ఆ రకంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా మేము అడిగేది ఏమంటే ఈరోజు కేవలం రైల్వే ప్రాజెక్టులని అదేవిధంగా కొత్తగా రైల్వే లైన్లని నిర్మించడంలో కార్పొరేట్ వ్యాపారుల ప్రయోజనాల కోసమే తప్ప సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజానీకం యొక్క ఆకాంక్షలకి వారి యొక్కకి ఏమాత్రం సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదు అందుకే ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నది తప్పనిసరిగా కరోనా ముందు ఏ ప్యాసింజర్ రైళ్ళన్నీ కూడా రద్దు చేశారో ఆ రైళ్ళన్నీ కూడా తక్షణమే పునరుద్ధరణ చేయాలి అదేవిధంగా రెండవ పాయింట్గా ఆ అన్ని జిల్లా కేంద్రాల నుండి మరి జిల్లాల నుండి అమరావతికి మరి తక్షణమే రైళ్ళ కనెక్టివిటీని విజయవాడకు రైళ్ళ కనెక్టివిటీని పెంచాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా రైళ్ళ సంఖ్యని పెంచాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్యాసింజర్ రైళ్లను కూడా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలకి అనుసంధానం చేసేటువంటి పద్ధతుల్లో మరి రైళ్లను ఆ రకంగా నడపాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మరి రాష్ట్రంలో అధికారం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రతిపాదించినటువంటి మెట్రో రైళ్లను వాటిని మెట్రో రైళ్లను మాత్రమే పునరుద్ధరించడానికి నిర్మాణం చేయడానికి పూనుకుంటున్నారు తప్ప సాధారణ ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలని పట్టించుకోవడం లేదు మరి ఈరోజు అత్యంత వెనకమనేటువంటి మన రాయలసీమ అదేవిధంగా అత్యంత వెనకమైనటువంటి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలకి మరి ఆ ప్రాంతాల్లో మరి రైళ్ల సంఖ్యను పెంచాలి ప్యాసింజర్ రైళ్ళను నడపాలి రైళ్ల కనెక్టివిటీని పెంచడానికి ఫస్ట్ ప్రాధాన్యతని ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఈరోజు ఈ భార ప్రధానంగా ఈరోజు ఈ కార్పొరేట్ వ్యాపారుల ప్రయోజనాల కోసమే ఈ రైళ్ళన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ కానీ రైల్వే స్టేషన్ల నిర్మాణంలో కానీ మరి ఈరోజు కేవలం కార్పొరేట్ వ్యాపారుల ప్రయోజనాల కోసమే రైళ్ళ రైల్వే స్టేషన్లను పునరుద్ధరణ రైల్వే స్టేషన్ నిర్మించడం రైళ్ళన్నీ కూడా కార్పొరేట్ వ్యాపారులను నడుపుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం అనేది ఈరోజు ఎవరికైతే మంచి రోజులు వస్తాయి ఈ ప్రభుత్వం తరఫున మేము మళ్ళీ మంచి పరిపాలన అందిస్తామని చెప్పి చెప్తున్నటువంటి దానికి విరుద్ధంగా ఈరోజు ప్రజల ప్రయోజనాలని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు ఈ అంశాలపైన భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రైల్వే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ పట్టించుకోకపోతే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రానున్నటువంటి కాలంలో సిపిఐ తరఫున 
మరి ఆందోళనకి కూలుకుంటుంది రైళ్లను పునరుద్ధరణ చేసేంత వరకు కొత్త రైళ్లను కనెక్టివిటీ పెంచేంత వరకు కూడా మరి ఈ సందర్భంగా మేము రాబోయే కాలంలో ఈ కార్యక్రమాలని చేపడతాం ఈరోజు ప్రధానంగా పూర్వ రాజధాని అనేటువంటి కర్నూలు నుంచి గతంలో కర్నూలు టు మచిలీపట్నం కర్నూలు టు కాకినాడ మరి నా కనీసం వారంలో నాలుగు రోజుల పాటు రైలు కనెక్టివిటీ ఉండేది మరి ఈరోజు వాటన్నిటిని కూడా రద్దు చేశారు మరి ఈ ప్రాంత ప్రజలు రాజధానికి తరచుగా పోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి రైళ్ళన్నీ కూడా సరిగ్గా లేకపోవడంతో ప్రజలు చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు అందుకే ఈ సందర్భంగా ప్రజల సౌకర్యం కోసం మరి ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ఈ ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలని చెప్పేసి సిపిఐ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం